Là où il y a un consensus, c'est clairement sur la question des publications, libre accès. Euh, en revanche, sur la question des données, euh, selon les domaines et selon euh, le degré de compétition qui existe dans ces domaines, les jeunes chercheurs vont développer une résistance à, au partage des données. Euh, une prudence également, puisque euh, autour du partage des données, autour de la production des données, c'est d'abord leur savoir-faire premier, leur savoir-faire expérimental de, de, de recherche. Et c'est aussi la question de la compétition entre chercheurs qui va les amener à vouloir garder leurs données comme un trésor de guerre. C'est le mot d'ailleurs qui est souvent employé par les jeunes chercheurs pour pouvoir ensuite publier des résultats euh, autour de ces données. Dans le projet, il y a les données qui relèvent du projet et qui, sont, euh, qui vont être publiées en, en supplementary materials par exemple, hein, typiquement. Mais il y a aussi les données qu'ils gardent euh, qui, vous savez, les données euh, dont on ne parle jamais, euh, qui, sont, euh, qui restent un petit peu dans le tiroir, hein, pour, euh, pour utiliser une, une métaphore, et qu'ils qu gardent plusieurs années et autour desquelles ils capitalisent leur publication, qu'ils signent en premier, y compris avec des membres du projet. Forcément, nous, on a bien envie de valoriser le même jeu de données. Souvent, on peut faire plusieurs articles à partir euh, un, du même jeu de données. Donc, on n'a pas forcément envie euh, de publier les données tout de suite parce qu'on a envie de faire euh, la liste des articles euh, là-dessus et on a surtout pas envie que des autres gens le fassent à notre place, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Une autre possibilité, c'est euh, de se mettre d'accord avec euh, l'éditeur de la revue où, avec laquelle on publie pour dire, d'accord, moi, je, je, je veux bien publier les données, mais je, je m'engage à le faire, mais dans un article plus tard, un article spécifique, ce qu'on appelle un data paper. Donc, c'est un article de présentation de la base. Donc, euh, ce n'est pas euh, un article de recherche, ce n'est pas une analyse statistique, euh, modèle ou des choses comme ça. En fait, c'est juste un article qui va décrire les données et euh, comment les utiliser. Et donc, du coup, les gens, ils peuvent citer les données. Donc, on peut avoir des citations, on a une reconnaissance pour le jeu de données en lui-même. Le jeu de données a une existence, il a un DOI, un identifiant digital. Et donc, voilà, donc, euh, c'est euh, euh, valorisable et c'est de plus en plus valorisé. Alors, euh, on peut avoir l'impression que c'est un peu anecdotique, mais en fait, c'est pas du tout anecdotique, hein, parce qu'il y a, enfin, je vois, nous, en, en écologie, en macroécologie, etc., euh, les articles les plus cités, eh ben, c'est souvent des articles de données, en fait. Alors, sur la publication des données, ça, c'est quelque chose typiquement qui peut les intéresser parce que ça vaut publication. Et c'est euh, aujourd'hui de plus en plus euh, compté, pris en compte dans le CV et donc dans la carrière du chercheur et donc euh, dans la liste de ses publications. Dans le partage des données, euh, donc dans, par exemple, aller déposer un jeu de données euh, dans une archive ouverte, hein, par exemple, là, on, on, on a deux cas de figure. Euh, soit le fait que le jeune chercheur ne veuille pas passer suffisamment de temps pour que le, les données puissent être réexploitables, réutilisables, parce qu'il y a une différence entre son jeu de données tel qu'il le connaît, euh, qui est dans son ordinateur, entre guillemets, euh, et qu'il qu'il connaît bien et donc il peut exploiter sans, sans se poser un certain nombre de questions, et les conditions à minima qui font qu'il va devoir enrichir son jeu de données, le traiter, le mettre en forme, entre guillemets, pour qu'il puisse être déposé dans, un, dans une archive de données, par exemple, et qu'il puisse être exploitable. Et là, tous les, tous les jeunes chercheurs ne sont pas prêts à passer du temps pour les autres. Voilà, le temps étant précieux, ils vont vouloir le passer autrement. Que ça prend du temps, c'est pas forcément. Euh, enfin, comme ça prend du temps, on a ce détriment d'autres choses, parce que la vie n'est pas infinie. Et donc, du coup, euh, bah, si on investit du temps à mettre les données en open access, etc., et bah, c'est souvent au détriment d'autres activités. Et euh, bah, du coup, ça veut dire que bah, dans l'idéal, il faudrait avoir. Une... Enfin, ça, c'est discutable, mais on peut euh, poser la question est-ce qu'il faut que ça soit euh, cette activité euh, soit reconnu euh, Est-ce qu'il euh, voilà, est qu faut que ça soit valorisé de le faire Ou euh, on peut aussi euh, dire que bah, vu que c'est un peu obligatoire, euh, bah, ce n'est pas vraiment de la recherche, euh, peut-être qu'il y en a qui peuvent dire bah, dans ce cas-là, ce n'est pas aux chercheurs de le faire, c'est plutôt euh, à d'autres gens dont c'est le métier. 
Donc euh, voilà, donc ça, à mon avis, là, il y a, y, a, y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Ouvrir les données, ça oblige à ce que les données deviennent un enjeu significatif dans la structure, que la structure se préoccupe de ces données, sache les données qu'elle possède, euh, fasse des, des analyses sur l'état des données, soit capable ensuite de définir tout un protocole qui permette d'assurer la mise en ligne et l'ouverture. Et donc ça, ça, ça oblige à faire des réorganisations, ça demande des moyens humains, et je pense que ça demande aussi une volonté d'établissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur la volonté individuelle des chercheurs d'ouvrir les données, si tant est que cette volonté existe, hein, pour avoir un résultat. Ça, ça doit être une logique d'établissement, en fait. On commence à avoir des établissements qui prennent des chartes de sciences ouvertes avec des volets sur les données. Et là, on, on on, j'imagine qu'on va rentrer dans une phase où il y aura des actions institutionnelles qui vont se, se mettre en place. Et, mais on n'y on sommes pas tout à fait encore. Et il faut voir aussi que euh, le paysage aussi, je, je dirais, des infrastructures n'est pas encore tout à fait structuré, en tout cas pas du tout de la même manière que pour les publications. Euh, on n'a pas, de, 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 je dirais, de, 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 de cheminement naturel et bien balisé qui nous permettrait de savoir comment publier les données et où. Et ça aussi, à mon avis, c'est un enjeu, c'est le jour où on aura des infrastructures bien balisées, ce sera beaucoup plus simple d'appliquer le principe d'ouverture par le flux.